lagi dengan chapter 7. Dengan saya lagi, okey? Okey, chapter 7 mengenai internet dan web. Okey, internet dengan web ada beza dia tau. Okey, so let's go through the internet, the web and electronic commons. Okay. The learning objective. Okay, you guys can can read yourself lah. Because there is a lot. 1 until 9. So, as I remind to you, habis je one chapter, you go back to the learning objective and then you read back and then you answer yourself. Read, answer yourself. So, dekat situ you can see uh, your understanding level lah. Okay. And then one more tip, kalau kita orang nak buat soalan, kita orang akan ambil dekat learning objective je. Okay. <coughs> so, let's go to introduction. The internet. Internet ni adalah interconnected mesh of computers and data lines. So, ada computer banyak, <coughs> dia orang connect to each other. Okay through data lines connecting millions of people and organization okay internet is a foundation of the digital revolution the web provide an easy to use interface okay ingat interface interface kita dalam chapter 6 hari tu <coughs> interface adalah GUI graphic user interface interface between user dengan electronic device okay what we see adalah interface and then what uh, electronic device understand is through interface juga. Okay. <coughs> to be effective and efficient and user awareness of the resources available on the internet and web. Okay. The internet and web. The internet, large global network connecting smaller networks all over the globe. Okay. Through internet je kita tak perlu pergi merata-rata. Uh, Hanya di hujung cari sahaja. Hujung cari, hujung cari, hujung cari. Okay, the internet launched in 1969. The United States fund a project to develop a national computer network. ARPANET. Okay, ARPANET is an advanced research project agency network. Okay, ingat eh. So, maybe ada soalan tak ni juga, okay. World Wide Web or WWW was introduced in 1991. So, kalau korang tengok dekat ada satu lama web, dia mesti ada www.something.com.my kan? Macam tu kan? Mesti www dulu kan? So, itu maksudnya adalah World Wide Web. Okay, jangan tak tahu pula, okay? The internet and the web are not the same. Nanti, nanti saya akan explainkan kenapa tak sama. Okay. The internet is the physical network. The web is a multimedia interface to the resources available on the internet. Okay, apa-apa yang ada dekat dalam internet itu adalah the web. Tapi internet yang connectkan all the web. Okay. The web. Web 1.0. Okay, ini adalah revolution web. So, first-first sekali ada web 1.0, first generation. And then ada web 2.0, ada web 3.0. Okay, kita go through satu. Web 1.0, first generation, linking existing information focus. Search program were created. Provide link to website which specific, with a specific word or phrases. So, dulu-dulu punya um, jenis web. Dia adalah uh, hitam putih je and then... Bila kita type uh, UITM, so dia pun akan keluar UITM. Dia akan linkkan melalui phrases atau specific word sahaja. Okay, bila dia bertemu ke generation seterusnya, web 2.0, dia menggunakan dynamic content creation. So, start dah ada gambar, ada grafik, ada video. Okay, dekat web 2.0. Okay, Facebook is most common in web 2.0. Okay. In web 2.0 dah ada Facebook. Okay, next generation is web 3.0. Current generation now. Now is web 3.0. So, web 3.0 is personalized content creation for user. Okay. 
uh, web sekarang adalah daripada daripada user punya uh, karakteristik lah kita nak tengok macam mana. Ha, so, web tu akan create lah apa yang user suka tengok semua tu lah. Okay. Common internet use. Untuk communicating, email, photo, video, discussion. Macam kita buat uh, Google Classroom kan. Kita discuss menggunakan web through internet. Kita boleh shopping through internet, searching, virtual libraries, education or e-learning, entertainment. Semua ni adalah penggunaan internet. Okay, making IT work for you. Online entertainment. So, kita gunakan internet untuk locate and play games, play movie and television show. Contohnya seperti Netflix, Hulu, Pandora. Okay. <coughs> internet. Access provider. Okay. So, internet access provider ni adalah orang yang provide internet ni. Okay. Contohnya, ISP. ISP stand for internet service provider. ISP is a common way to access the internet. Provide a path to access the internet. Path. Okay. Jalan. Use telephone line, cable or wireless connection. Okay. Most common provider <coughs> Most common provider, contoh very Ford, Comcast, Sprint, T-Mobile. Okay, ni semua dekat overseas lah. Kalau dekat Malaysia, kita pakai te te Telecom, Cellcom, Maxis, U-Mobile. Those are ISP, Internet Service Provider. Okay, kalau orang tanya ISP, apa kau pakai? Ha, macam tu kan? So, tahulah apa kita nak jawab, okay? So, ISPS adalah connect, function dia adalah connect using connection technology. So, contoh DSL, cable wireless. Okay, DSL ni macam cable sampai dia telefon uh, dekat rumah. Ada telefon rumah. So, ada wire tu kan. Ha, itu adalah guna kan DSL. Okay. Connecting to the internet. Okay, kita nak connect internet ni. Saya ada cakap dalam kelas hari tu. Kita nak connect dengan internet, kita kena... Connectkan device diorang. So, cara kita nak connectkan device siapa-siapa punya user tu adalah melalui IP address. So, setiap uh, device korang ada IP address tersendiri. Okay. An IP address is a sequence of number that uniquely identify each computer or device connected to the internet. Okay. A domain name is a text-based name that correspond to the IP address. A DNS server translate the domain name into its ISO, <coughs> into its associate IP address. So, so, contoh dekat sini ada IPv4 version, IP version. So, uh, IP address version 4 address. So, kat sini dia ada 74, 125.224.72. So, IP version 6. Okay, dia ada dua-dua ni. Setiap komputer ada IP version 4. Okay, IP version 6. Lepas tu ada domain name. Okay, domain name contohnya saya boleh tunjuk contoh um, saya punya website lah. Okay, contoh dekat sini. TashaShu.com So, saya ini adalah <coughs> ini adalah domain name saya. Okay. Domain name saya adalah TashaShu.com Ni domain, domain name. Contoh domain name. Okay. And then IP Address. Okay, korang tahu tak macam mana nak check IP address korang punya uh, laptop? Okay, tak apa. Tak siapa jawab kan? So, korang kena buka uh, dekat search tu, korang search network. Network status and then go to change adapter option and then double click on your um, Wi-Fi. Korang pakai Wi-Fi, click on Wi-Fi. Korang pakai data, click on data ataupun Korang punya Contoh korang ada pakai IG45 Network punya warna biru tu yang saya ajar tu kan Kalau korang pakai IG45 Click on uh, Local area connection okay. Double click and then you Tekan details okay, Dekat details ni korang nampak lah IPV4, IPV6 Korang punya komputer lah Okay That's all Okay sambung So, saya dah tunjuk contoh domain name. 
IPT4 and IPT6. Okay. So, jangan tunjuk dekat orang yang sebarangan lah. Korang punya IPT4 dengan IPT6. Okay. Next, browser. Okay, browser. Browser adalah, um, macam mana nak cakap? Benda yang kita gunakan untuk access to the internet. Okay, access to the web. So, contoh ni macam Chrome, Safari untuk Macbook, uh, untuk Mac, uh, apa lagi, Mozilla Firefox, okay. Browser, provide access to the web resource, allow you to explore the web and complicated interface to the internet, okay. So, dia tak boleh complicated sangat nanti, susah kena search, susah kena cari sesuatu information, kan. So, it's also co uh, connect to remote computers. Kita boleh buat file transfer, display many varieties of multimedia. Okay, benda-benda ni basic things lah. Korang boleh goreng lah. Tak, okay, tak perlu hafal. Semuanya understanding korang. Okay, URL. URL stand for Uniform Resource Locator. Okay, location or address of resource. So, setiap web page tu ada URL, URL dia tersendiri lah. HTTPS is the common for web traffic. Okay, HTTPS ni biasanya ada uh, adalah untuk bank lah. Bank selalu pakai HTTPS. Kalau korang perasan, uh, website biasa dia pakai HTTP je. Uh, kalau bank mesti HTTPS. Okay, kalau korang nak buka uh, online banking, make sure HTTPS. Jangan HTTP sebab HTTPS tu stand for secure. S to secure. So, make sure secure and ada, ada button macam mangga lah kat tepi tu. Okay. Kalau dia tak ada HTTPS tu maksudnya risau scammer ke spam ke apa ke kan. Okay. Dia ada two parts of URL. Protocol and domain name. Okay. Protocol adalah rule for exchange data. So, apa-apa kalau kita nak exchange, kita kena ada protocol yang sama lah. Kalau macam programming tu, dia pakai INT, kita kena return number INT untuk integer. So, dia tak boleh return string. String adalah uh, character A, B, C. So, dia kena return number juga kalau nak pakai integer. Okay, dia mesti adalah protocol yang sama. So, domain name where resource is located. So, contoh dia bagi kat sini, decodes at usc.edu. So, decodes, decodes ni adalah username. And then usc.edu ni adalah domain name. So, domain name sendiri ada top level, ada lower level. So, dekat sini contoh-contoh top level adalah top level or web suffix. So, dia boleh dipanggil sebagai web suffix jugalah. It's for, it is for identify the type of organization. So, kalau .com, it is for commercial. Kalau .edu adalah for educational. .gov adalah for government, MIL, US military, .net, network. Okay. H, next is HTML. HTML ni adalah satu bahasa, language. Okay. Language yang didifahami oleh sesuatu web page. Okay. HTML is stand for hypertext markup language. So, markup language for display web page. So, bahasa ni adalah difaham oleh browser. Bahasa yang difaham oleh browser, okay. So, dia kita tak boleh tulis bahasa Melayu ke bahasa Indonesia tu tak boleh. Dia tak faham. Dia kena tulis dalam HTML sahaja. Okay, browser. Browser interpret HTML command. Display document as a web page. Hyperlink or link connect to other web page. So, dia nak connect setiap web page kan ada hyperlink dia tersendiri kan. So, dia nak connect and to another link kita gunakan hyperlink okey so dalam uh, setiap web page ni adalah ad ada text file graphic image audio and video clips okey macam ni basic lah korang kalau korang search uh, lagu contoh Billie Eilish ke kan kau search Billie Eilish and then dia ada keluar video ada keluar gambar ada keluar text ha macam itulah okey nampak tak dia punya Faham tak? Ha. So, next is interactive website. So, technology used to provide highly interactive and animated website. So, lagi website tu nampak macam ada colourful, nampak ada bergerak-gerak sana sini. Ha, itu dia lagi interactive, dia lagi catchy. Kita akan 
Ha, kita sebagai user kita nak tengoklah benda-benda yang cantik-cantik kan dekat website. Ha, so cara untuk mengguna cara untuk kita buat interactive website adalah menggunakan this language, this tool of language. So kalau korang nampak macam nak mm, macam gambar tu ada border, border tu nak bagi 3D. Lepas tu nak bagi dia bila kita sentuh dia ada macam hover, dia macam ada shadow shadow sikit ha. so kita gunakan CSS lah untuk buat benda tu semua and then javascript javascript untuk kita buat ha, contoh button ok bila kita nak buat button tu bila kita klik button tu kita nak dia pergi ke mana ha, itu javascript punya function lah kita gunakan javascript untuk bercakap dengan dia so ajax ajax untuk kita buat sesuatu uh, link ok link tu ke mana? Link tu ke mana? Okay. Sama juga applet lebih kurang lah. Okay. Next is mobile browser. So, apa-apa yang kata mobile browser ke mobile apps ke semua berkenaan dengan benda-benda yang portable boleh bergerak, boleh bawa sana sini, yang senang dibawa anytime, anywhere. Okay. Web utilities. Specialized utility program that make using the internet and web safer and easier. So, there are the plugins, the filter for transfer utilities, internet security suit. So, benda-benda ni semua untuk me, me make fully utilize the web. Okay. Contoh, plugin. Automatically start and operate as part of your browser. Enhance browsing experience. Enable, enable. Special file format and multimedia element. Acrobat Reader, Flash Player, QuickTime, Video, Windows Media Player. So, benda-benda ni adalah untuk menyenangkan kita. Ha, menyenangkan kita untuk op operate the web, web page. Okay. Filters, block access to selected site and can set time limit. So, contoh filter macam incognitor incognitor so setiap browser korang ada incognitor so apa-apa yang korang browse dia takkan save so melalui incognitor lah and then ada lagi satu parent uh, parent control parental control so korang nak bagi anak-anak korang nanti gunalah parental parental control tu supaya dia tak pergi ke laman web yang tak tak patutlah okey filter monitor total time spent on the internet and act individual website. So, AVG, Family Safety, uh, Q Studio, Parental Control, Norton. So, benda-benda ni semua yang ada filters lah. Ada menawarkan filters. File transfer utilities. Upload and download file to and from the internet. Kita boleh download, kita boleh upload movie, anything kan. Three popular type of program, file transfer FTP ataupun SFTP, Secure File Transfer Protocol. Okay, dua-dua ni dah ada protokol lah. Web-based file transfer service atau BitTorrent. BitTorrent ni biasa untuk kita install movie, install lagu kan. Next, Internet Security Suite. Designed to maintain your security and privacy while on the web. So, kita nak ya, ada yang spamming, ada yang scammer punya website kita nak ada. So, kita gunakan security suit lah dekat kita punya browser tu. Okay, two, base, uh, two best known suit adalah make it free internet security. Pernah dengar kan? Make, make a free ni. Itu sangat popular lah. Symantec Norton Internet Security. So, ini adalah internet security lah. Next. Communication. Communication is the most popular internet activity such as email, transmission of electronic message over the internet, three element, header, message, signature. Okay, macam kita email ni lah. Okay, dekat header, kita letak address, subject, attachment. Okay, address kat mana kita nak bagi, sender lah. Okay. Email system. Kita ada SPAM, unwelcome mail, spam email. Kita nak spam email. So, macam kalau kita pergi kat web, web page, suatu web page kan, dia suruh subscribe. 
So, ikutlah korang kalau nak subscribe tu bagus ke korang subscribe subscribe lah. Kalau bila korang dah subscribe korang akan dapatlah macam-macam update ataupun announcement daripada website tu ke korang punya email tu adalah salah satu spam lah namanya. Okay. Computer virus destructive program. Okay. Virus ni adalah program yang dicipta oleh sesuatu programmer yang tak bertanggungjawab ke apa ke kan sengaja ke dia untuk merosakkan sesuatu program. Okay. Can spam act create anti-spam law for control. Spam blocker, spam filter, identify and control spam. Free program, spam fighter, inter integral personal anti-spam. Okay, ini um, <coughs> spam blocker yang boleh korang gunakan untuk block-block the spam. Okay. Mesej messaging, ada text messaging, texting. SMS short message service. So, siapa tak tahu SMS stands for apa tu? Itu adalah short message service. Short electronic message. Okay. So, kenapa dia cakap short electronic message? Sebab setiap A, B, C yang korang type tu adalah number. Adalah electronic punya conduction. Okay. Multimedia messaging service. MMS. Send image, video and sound. Instant messaging, extension of email that provide direct live communication between two or more people. Instant messaging ni lebih kepada live lah. Straightforward. Okay. Kalau kita nak buat instant messaging ni, kita selalunya kena ada uh, reliable internet yang bagus lah. Most program include video conferencing, features, file sharing and remote assistance. Facebook Messenger dengan Google Hangout. Google Hangout ni macam Google Meet kita dah pernah buat. Social networking, connecting people and organization that share a common interest or activity. Macam Facebook lah. Facebook. Tapi korang punya generation ni pakai Twitter kan. Facebook ni pun saya tak saya tak layan juga. Tapi boleh lah. Sebulan sekali je buka kan. Okay, Facebook. Facebook ada profile, ada page, ada group. Kalau kita boleh juga pakai Google, ada Circle, ada Hangout ataupun LinkedIn. Nanti korang nak cari kerja, korang kena buatlah ikon LinkedIn ni. Business oriented. Okay. Blog, micro blog. Web log or blog, personal news, speech, date time stamp, arrange with the most recent item shown. Uh, shown. Micro blog, short status update. Most common is Twitter. Okay. Twitter adalah menggunakan micro blog accent, uh, micro blog features. Tweet a uh, Twitter message. Webcast, podcast, wikis. Uh, so, webcast ni korang tahulah kita selalu macam nak dengar um, ucapan sesiapa melalui podcast, apa yang dia share, pengalaman hidup dia ke apa ke kan. So, melalui podcast lah. Webcast, uh, streaming technology for live broadcast, live, okay, live broadcast of audio and video, no file after streaming end. Podcast, must download file to use, can transfer to media player, okay, kalau wiki, semua orang tahu Wikipedia, specially designed website, allow visitor to edit the content, support collaborative writing, korang tahu kan Wikipedia tu sebenarnya kita boleh edit. Berdasarkan apa yang kita tahulah. Bukan yang suka hati jadi, okay? Search tool. Search service. Operate website. Spiders. Look for new information update at website. So, korang tahu tak dekat web page tu sebenarnya ada satu spider. Bukan satulah. Banyaklah spider. Spider ni kan, apa sifat dia? Dia crawling kan. Dia mencari-mencari. So, samalah juga kita gunakan dalam teknologi web ni. Kita gunakan spider untuk check satu-satu website. Thousand, millions of website kan kita gunakan spider. Okay. Search engine. Okay. Search engine ni adalah kotak yang korang search tu lah. Dia adalah features dia dekat situ. Kalau korang search uh, Fatih Natasha. So, well, semua yang web page yang ada mengatakan tentang Fatih Natasha akan keluar dekat dekat korang punya Result from your search tu lah. Specialized search engine. Focus on subject specific website. Okay. 
content evaluation. Content evaluation ni, not everything on the internet is a grade. So, korang kena tahulah benda ni. It is not everything in the internet is a curate. Okay. There is authority, accuracy, objectivity, currency. Korang kena tahu. Electronic commons. E-commerce. Buying and selling of good over the internet. Three basic type: Business to consumer. Consumer to consumer. Business to business. So, korang nak belajar ke echo. Subject echo. So, nanti akan belajar subject echo. Nanti korang kena belajar lah. B2C, C2C, B2B. Okay. So, Lazada macam Shopee tu semua menggunakan e-commerce. Okay. E-commerce ni adalah benda yang ada kaitan dengan bank lah. Online banking semua. Okay. Okay, next. B2C. Okay. B2C adalah business to consumer. So, contoh macam Lazada, Shopee adalah menggunakan B2C. Sales of, pro of product or service to general public. So, untuk masyarakat. Faster growing type of e-commerce. Three most widely used B2C application. Online banking, financial trading, shopping, hmm. among, eh, macam Amazon, Amazon, Amazon.com. It's one of the most widely used B2C. Contoh kat Malaysia selalu ni yang paling hot lah kan. Macam Lazada dengan Shopee lah. Okay next. Consumer to consumer. C2C. Consumer to consumer. E-commerce. Individual to individual. Okay. Selalu ni menggunakan macam bid to, bid to buy lah. Kita kena bid untuk harga tu. And then, tengoklah siapa yang paling highest, dia akan beli barang tu. So, dia akan melakukan web auction lah. Buyers and sellers sell the meat. Bits are submit electronically. Okay, kalau korang nak nak tengoklah macam mana bits is going, korang pergi ke bit to buy Ada satu website namanya bit to buy Okay, ni boleh dikatakan macam carousel. Benda ni letak carousel. So, diorang letak baju-baju lama. Then, diorang akan bid. Okay, siapa nak beli letak harga. Macam tu je kan. Person to person auction site. Okay. Ni lah contoh je C2C. Next, B2B. Business to business. Sell of product or service from one business to another business. Primarily a manufacturer supplier relationship. So, contohnya daripada kilang. Dia nak supply ke kedai-kedai kecil lah. Ha, macam tu. So, itu adalah B2B. B2B selalunya manual lah. Okay. Security. Payment method. Must be fast, reliable and secure. Provide a convenient way to submit buyer's information. Okay. So, contoh dia tunjuk kat sini kan. Menggunakan Google Wallet. And then korang pernah pakai Paypal tak? Ha, Paypal. Gunakan ni jugalah. Two option. Credit card, digital cash. Credit card. Okay, contoh macam Paypal kan pakai dollar kan? So, kalau credit card fast and convenient. Tapi hutang lah sikit kan? So, kalau boleh jangan ambil credit card. Lain lah kalau korang dah ada gaji besar. Okay. Digital cash, internet equivalent to traditional cash. Convert digital cash to currency through third party. Okay, so third party ni lah yang akan kira korang punya uh, different of currency tu. So from dollar to Malaysia to RM, berapa? So sekarang ni dah 1 dollar equal to 5 ringgit ke atau 4.9 ringgit lah. Tentu. So, third party tu akan convert that amount. Next is cloud computing. Cloud computing. Shift computing activity from user computer to computer on the internet. So, banyak devices yang ada dekat internet ni. So, dia menggunakan cloud computing lah untuk simpan whatever things that korang buat file transfer ke email ke semua ke ha dia ni tak semua-semua yang proses korang buat ni korang tak simpan dekat dalam komputer korang korang simpan dekat awan 
hmm, tak nampak kan cloud computer kalau korang guna Google so cloud computer Google lah akan simpan kalau korang guna browser Mozilla Firefox cloud dia orang lah cloud Mozilla lah akan uh, gunakan dia orang punya cloud lah ok free and user from owning maintaining and storing software program and data so korang tak perlu beratkan komputer korang untuk simpan benda-benda macam ni lah tu maksud dia lah three basic component ada client kita lah end user service provider the internet ok internet of things IOT is very popular currently ah. Continuing development of the internet allow subject abandoned with electronic devices to send and receive data. Send receive data. Contoh smartphone atau wearable device. Orang punya iWatch. Use web 3.0 application. Okay. Sekarang lah 3.0 very interactive one. Career in IT, webmaster. Okay, as I told, as I told you before, I, I think in the class, uh, I took my master in web. Uh, I took my master in web. So, the 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 master is master in web technology. I took in UITM, um, UITM Shah Alam. Okay, you guys boleh boleh ambil juga lah sebab basic things lah. Macam saya ajar ni semua ada yang saya belajar. Tapi deeper one lah saya belajar. Okay, next. Webmaster is develop and maintain website and its resources. Backup of company website. So, dia akan buat lah company punya website. Tahu siapa-siapa yang hire dia lah untuk buat website tu. Design and develop of website. Work with the marketing. Increase site traffic. Okay, site traffic. Development of web promotion. So, webmaster ni tahulah macam mana dia nak uh, contoh kita, contoh macam saya cakap tadi kan. You search Fatin Natasha. So, you nak you punya web page yang ada di atas sekali. You tak nak orang lain punya. So, ada cara-cara dia. Uh, ada cara-cara dia. Webmaster ni tahulah. A look to the future. Okay, contoh kat sini cakap car dashboard as a power internet connected computing device. So, macam dalam cerita apa yang ada uh, ada banyak cincin tu warna mak lupa Iron Man, semua bagai Wonder Woman, semua bagai tu kan uh, So, dia ada Uh, Iron Man kan ada dia punya orang tu kan Jauh sangat saya pergi ni ya. Saya nak tunjuk contoh je So dia orang ada Car dashboard yang boleh bercakap sendiri kan Korang bawa ni korang cakap je dengan dia Yang dia buat semua benda kan Buka suara, buka uh, radio ha. So ini in the future lah kan Semua ni boleh buat Semua ni boleh buat Safety and diagnosis feature are already there Potential are Distraction. So, apa yang maybe akan berlaku? Risiko dia apa? Ha. So, maybe kalau kita buat car dashboard, kita cakap bahasa, dia suruh cakap bahasa Inggeris. Tiba-tiba kita cakap bahasa orang perak pula. Ha. Macam mana? Ha. Dia tak crash ke? Dia jadi macam, kita suruh berhenti tapi kita cakap, Oi, yuk, stop, yuk, stop. Ha. Tiba-tiba dia tak faham. Dia jalan je, habis langkah semua. Maybe lah kan. Kita tak tahu kan. So, benda ni kalau kita nak buat, kita kena betul-betul uh, tested dulu. Okay. So, habis setakat sini lah. So, open-ended question ni saya akan tanya dalam test, maybe, or your quiz. Yep, you will see a middle no Lisa on the next chapter 8 and 9. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Stay safe, stay home.